Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Bugün buradan maceramıza başlamış oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Aşağısı bir tehlike. Şuralarda bir işlemler olmuş. Şu karşı kaya dikkatimi çekti şurası. Orada bir kasa gibi bir şey var ama biraz kaygan bugün oraya yaklaşamayacağız. Şimdi şuradan şöyle geçelim. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir mihrap yapılmış. Orijinal bir mihrap yapılmış. Şu bölge içerisinde bir hayvan figürü gibi oyularak şu tarafa doğru giden bir sunak yapılmış yönler hep bu yanıya git diyor. Burada bir araştırma yapacağız ama şurası dikkatimi çekti. Bugün gerçekten de gizli figürler yakaladım. Gerçekten de süper. Şu bölgeden şöyle yapalım. Şu bir hayvan figürü gördüğünüz gibi kafası aşağı doğru yere bakıyor. Gerçekten de görüntü çok süper. Ama şunu dikkat ettiniz mi? Bu figürleri kolay belli yakalamak çok zordur. Ama size söylediğim gibi refine işaretleri atölyesi olarak biz böyle figürleri kar dayasa zirvelerde bulabiliriz her zaman. Gördüğünüz gibi şuradaki figüre bak. Bir ayı yapılmış. Görüyor musunuz ağzı? Her şeyi var. Hatta altta kuyruğuna kadar yapılmış. Çok güz gizli bir ayı yapılmış. Gerçekten de çok gizli bir ayı yapılmış. Şöyle biraz kaygan bugün. Karda yağıyor. Çok güzel. Şöyle bakalım. Görüyor musunuz? Ayının kafası, burnu, her şey gayet net belli. Burun tarafı orada. Her şey gayet net belli. Şu şekil görüntüde tam belli olacak. Alt tarafı işlemler yapılmış. Peki burayı bununkine de işlemler yapılmış. Böyle şu arka tarafa doğru giden Evet şu arka taraf şu bir saniye şöyle geçelim. Evet şöyle görüyorsunuz buralarda da işlemler yapılmış. Şu arka tarafın herhalde bir saklama var gibi ona bir bakacağım. Şuradaki de bir kafa gibi çıkarılmış gördüğünüz gibi öyle bir figür ki inanılmaz bir figürler var buralarda. Şurada yosun bağlanmış biraz beye gibi işlem yapılmış gördüğünüz gibi. Tam bir şu. Gerçekten de bu gerçekten de her şeye değecek bir güçte. Niye değeceksiniz? Kafa görüyorsunuz. Bir de şu da burnu. Burnunu şöyle burnunu da tutabilecek güçteyiz gördüğünüz gibi. Tam bir ayıya benzetilmiş bir hayvana benziyor biraz da ama gerçekten de köpek kafasına da benziyor ama karşıdan ayıya benziyor çok yaklaştığınız zaman. Şöyle gördüğünüz gibi. Gerçekten de süper bir işlem. Şurası. Yapıştırmam bunu. Bakalım orasan mı? Evet alt tarafı. Gördüğünüz gibi. Şurası orasan. Şurası yapıştırma. Görüyor musunuz? Şurası orasanla yapıştırılmış. Altı örülmüş. Burada ne demek istiyor? Burada bir kasamızın olduğunu bize söylüyor. Ayının müjdesi burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey ortada. Burada bir ayının müjdesi olduğunu bize söylüyor. Şu orasanları dikkatlice baktığımızda altının fışkırma olduğunu gayet net gayet net görebiliyorsunuz. Şimdi burada ayımız burada. Şöyle bir geçelim karşısına. Şurada bir figür var. Bu da kaplumbağa yapılmış. Gerçekten de süper yerdeyim arkadaşlar. Bu bölgede öyle bir şüphelendiğim yerler var ki neden diyeceksiniz bu zirvede? Bu bölge antikça antik Yunan. Yani antik Mısır. Daha belirli birkaç kavim de var. Buralarda bazı bölgelerinde yaşamlar sürülmüş. Burası gerçekten de süper. Görüyor musunuz? Şu kaplumbağanın hiçbir şeye söze gerek yok. Şu kaplumbağanın kafası. O da ayıya doğru bakıyor. Bu tarafına baktığımız zaman bu figürün şu kafasını da 
kurbağaya benzetmişler görüyorsunuz şekil yaparak. Bu tarafı kafası da tam bir kaplumbağa kafası yapılmış. O kadar orijinal ki altında var bir şey kayanın üstüne oturtulmuş. Görüyorsunuz altında sanki orada bir saklama var mı ona da bakacağız. Şurası şöyle baktığımızda görüyorsunuz tam bir surat, kafa, burun. Burada ayının işlemleri olmuş. Arka tarafında kasasını bulduk. Bu figürleri size neden anlatıyorum? Kafanızda kalsın. Bir bölgeye geldiğiniz zaman sıkıntı çekmeyin. Böyle çok güzel işaretleri takip ettiğiniz zaman belirli bir hedeflere gitme ihtimalimiz çok yüksek. Sanki ayının şu arka tarafında da bu orasan var. Orayı da bir cihazla kontrol edeceğim. Ama gerçekten de süper figürler yapılmış. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane küçük oyma nokta işaretleri yapılmış. Ne demek istiyor? Bu bölgelerde saklamaların ve mezarların olduğunu bize söylüyor. Şurada şurada da bir V yapılmış. Görüyorsunuz kesilmiş kaya. Orijinal kesme. Tam da burada şu kaplumbağanın kafası olan yerde. Şöyle karşıya geçelim. karşıdaki işlem şöyle baktığınızda kayanın içi oyun olarak sanki bir to bir figür yapılmış bir hayvan figürü tam çıkaramadım şöyle parmağımla görüyorsunuz bu da büyük e, kara ay ayıya benziyor sanki şöyle baktığınız zaman ayının görüyorsunuz kafası ayı sanki şahlanmış şu şekil bu yana doğru koşuyor gerçekten de bu figürleri bulmak her insana Nasip olmaz. Görüyorsunuz dağın zirvesindeyim. Karı görüyorsunuz. Kar yağıyor. Karşıdaki figür orada. Kaplumbağa şuradaydı. Buradan baktığında kaplumbağanın arka tarafında orijinal bir küçük oyma var. Bu tarafındaki kayada. Yön şu yöne geç diyor. Şu yöne gidelim. Araştıralım. Tepeye çıktık. Şöyle bakalım. Hmm. Şuradaki işlemlere çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burada bir işlemler olmuş. Kayalar böyle kesilmiş. Burada da yukarıdan bir kanal gibi kesilmiş. Aa, durun. Bir şey yakaladık. Evet. İşte bu. Arkadaşlar görüyor musunuz? İşlemler. Ne dedim? Buralarda saklamaların olduğunu size söyledim. Şu. Bu gerçekten de bir figürün kralı. Dedim ya size yakalarsa bunu zirve adamı yakalar. Bak şu işaretler. Şurası, şurası. Peki şurası. Şöyle görüyor musunuz? Bir yılan kobra kafası. Üst tarafından bak şu üst taraf. Üst taraftan böyle geliyor. Şu şekil sanki kafasını kaldırmış. Görüyor musun? Yılan kobra kafası şu yönünden de yapalım. Görüyor musunuz? Bak şu yönünden de. Bir yılan kobra kafası. Şu yönden bakalım. Şu yönden baktığımızda hiçbir şey göremezsiniz. Görüyor musunuz? Kayayı da normal kaya görürsünüz ve çekip gidersiniz. Şöyle bak. Ama şöyle geldiğimizde bakın. Tam bir yılan kobra kafası. Görüyor musunuz? O kadar gizli bir figür ki. Parmağımın olduğu yerde arkadaşlar gören görüyordur. Çok gizli bir figür. Alt tarafı kesmeler. Görüyor musunuz? Altından daha beraber iniyor. Aşağı kadar o yılanın olduğu yer var ya. Kafa bak. Çok gizli. Oradan aşağı kadar yılan kobra. Hatta size bir şey söyleyeyim. Böyle bile bak şuradan kanalı görüyor musunuz? Bak. Çıkıyor. Çıkıyor. Yılan kobra. Görüyor musunuz? Şurası kafası. Alttan bile çizilmiş ama şuradakini görüyor musunuz? Arkadaşlar. Gördünüz mü? Söze gerek var mı? Gerçekten de söze gerek var mı? Bak görüyor musunuz? Orasanı kapatmış. Gördünüz. Bak şurası. Şurası. Şöyle bir kasa. Şurası bir kasa. Yılanın başlangıcı neredeydi? Buradan geliyor. Yılan yukarı doğru çıkıyor. Buradan kafasıydı. Böyle bir sistem. Ve şurada da gayet net belli bir kasa. Bunu, bu kasalar açılacak arkadaşlar. Bu bölgeye yeni geldik. Gördünüz mü? Gerçekten de. Yılan kobra kafası 
her şey burada. Altta da kasası. Böyle bakıyor yılan. Şöyle bakıyor. Böyle gelelim. Böyle baktığı yön burası neymiş? Şu kaya. Bu tutturmamı şöyle gördüğünüz gibi tam göstereyim ki burada bir kapatma olduğunu sanki bana söylüyor. Evet. Şurada bir kapatma var. Gerçekten de bir kapatma var. Peki bir saniye şu aslında şu eldiveni giysem elim biraz düşüdü. Hava soğudu biliyor musun? Kar eldivenimi giyeyim. Kar atıyor çünkü. Heh şöyle kar eldivenimizi giyelim. Şöyle kulaklarımızı da çekelim. Kar maskemizi de. Evet. Sesim geliyordur inşallah. Şimdi arkadaşlar yılan kobra kafası karşı taraftaydı. Oradan buraya geldik. Kayanın arka tarafı yapıştırmaydı. Şurayı gördünüz. Şuradaki bir figür. Görüyor musunuz? Ağzı açılmış. Şuradaki şöyle bir de böyle. Burada ne diyor? Bu figürü neye benzettiniz? Bu figürü ben bir uzaylıya benzettim. Tam burası zirve, tepe. Tam tepede iki tane figür yapılmış. Şuradaki şöyle dediğim gibi biraz kesme gibi yapılmış. O kadar önemsiz. Şöyle buna geldiğimizde ağzı açılmış. Avaya doğru bakıyor. Görüyorsunuz işleme bak. İnsan eliyle yapılmış. Şöyle görüyorsunuz. Şuradaki şuradaki de böyle. Bu da avaya bakıyor. Buna baktığımız zaman biraz dersin ki ağzı açık kurbağa gibi avaya bakıyor. Ama şu şu şekil baktığımızda bir uzaylıya benzettim zirve çünkü burası da antik Roma antik Yunan o zamanın zamanlarında yani uzaylılara antik uzaylılara yaşam sürdüğüne ve beraber bir gün gelip işbirliği yapacaklarına inançları duyuyorlarmış sanki bu figürü ben uzaylılara benzettim çünkü bazı ülkelerde de böyle dağın zirvelerine uzaylılara benzeyen kayalardan yapılmış figürler görünmekte arkadaşlar. Bu da tam bir zirve, zirve diyelim. Zirve adamı da zirvede böyle bir figürle karşılaştık şimdi. Gördüğünüz gibi hayvan figürleri falan çok. Şimdi buradan şöyle geçelim. Hala karşıda bir uzaylı gibi açılmış. Ama dikkatimi çeken şu şöyle bakıyor. Bu da böyle bakıyor. Bize doğru bakıyor. Onu araştıracağız. Şu kaya yontulmuş. Bu da havaya doğru bakıyor. Şöyle bakalım. Evet. Bu da gördüğünüz gibi havaya doğru bakıyor. Burada ne demek istiyor? Burada bir ailenin yaşam sürdüğünü, burada mezarların olduğunu bize söylüyor. Gördüğünüz gibi oralarda kesmeler. Şu kayayı bir de bu yönden inceleyelim. Kaya dediğim gibi havaya şöyle havaya dikilmiş. Şöyle bir gelelim. Tam o şimdi uzaylı karşıda adı. Şuraya gelelim. Uzaylının hemen karşı tarafı altı uçurum. Şurada gördüğünüz gibi sunak figürleri var. Şuradaki sunağı görüyorsunuz. Gayet net orijinal yapılmış. Şuradaki küçük oymaları gayet net görebiliyorsunuz. Burada ne diyor? Şimdi burada bir mezarların olduğunu söylüyor. Şurada da bir figür görüyorsunuz. Şimdi burada <gülüyor> kaplumbağa sanki yumurtasının müjdesi burada gibi. Ona da bakacağız. Şurası kapatmaya benziyor. Evet kapatma dostlarım bak. Şurayı görüyor musunuz suna? Sunak gibi yapılmış. Sunaklarda neydi? Böyle yatayda gördüğünüz zaman hemen olduğu yerden giriş. Ya da odalar ya da mezarlar diyelim olduğu yerden giriş. Ayak altında olsaydı biraz oynama oluyordu ama bunlarda oynama olmuyor. Orijinal bir sunak. Şurayı gelelim. Şuradaki kapatmayı görüyor musunuz? Kapatma. Şöyle tam aşağıya doğru iniyor. Görüyor musunuz? Tam Buraya kadar geliyor. Şöyle bakalım bir de. Şöyle de 
şöyle de baktığımızda tam net olarak şöyle görüyor musunuz? Şu şekil geliyor. Buradan şöyle devam ediyor arkadaşlar. Burada bir içeri giriş, bir kapatma var. Gayet net belli. Şuradaki kesme şöyle görüyorsunuz bir küçük koltuk gibi oval nereye verilmiş diyor. Aşağı verilmiş şuradaki kapatmaya veriyor. Burada bir içeri giden bir mezarın bir tanesi burada. Mahzen türünde yapılmış. Ufak bir delik gördüğünüz gibi şuradan iniyor yukarıdan. Yapıştırma şöyle bir kaya. Gördüğünüz gibi buradan şunu çıkardığınız zaman şu kayayı buradan içeri giden bu oda burada. Bütün işaretleri orada. Her şey buradayım diyor. Şimdi peki daha var mı burada? Burayı bir işlemler yapılmış, vurulmuş. Şurada sanki bu bu kaya farklı. Görüyorsunuz. Orasan yapıştırma bir arş dökülmüş burayı. Bu kaya farklı. Şu kayalara bakalım. Şu kayalarla rengi farklı. Bir gök taşı renginde orayı da bir cihaz tutacağım. Şu yukarısı görüyor musunuz? Şu yukarıda bir yapıştırma var sanki. Görüyorsunuz şu işlem olan yerin, şu işlem olan yerin orada bir ediyor olma ihtimali var. Şurada da gördüğünüz gibi yukarı çıkmam gerekecek. Şuralar komple tıraşlanmış. Şöyle bir yukarı kadar çıkabilirsek çıkacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Of, ayaklarım kaymasın kar çünkü. Sarp bir yerdeyim. Doğanın tadına bakın ya. Ne güzel kar yağarken. Gezmek o kadar zevkli ki arkadaşlar anlatamam. Bu duyguyu yaşamanızı tavsiye ederim. Hayat çok güzel. Bir yeri kapanmak, kapalı yerde durmak çok güzel. Ha, bazı insanlar var. Ekmek almaya gidemeyen insanlar bana geliyor kötü yorum yapıyor. Arkadaşlar şuradaki kapatma. Hani alttan baktık ya bir kapatma var dedik. Görüyor musunuz? Burada ne var? Bak kesmeyi görüyor musun? Kesme geliyor böyle arkadaşlar. Şöyle geçelim. Altı da arkadaşlar altı da fena uçurum yani böyle öyle değil. Şöyle yavaşçık geçelim. Ha. Durun şimdi. Ha. Şurada bir V yapılmış. Görüyor musunuz V'yi? Şöyle de bir V yapılmış. V'ler de ikisi de yeşit arkadaşlar. Şöyle bakalım bak tam bir V. Görüyor musunuz? Burada çalılar var şimdi. Şöyle çektiğim zaman gayet net gözükür. Şöyle ve şuradan böyle kesilmiş oturtulmuş bu. Farkındasan arkadaşlar şu V'nin olduğu yerden gelelim. Şöyle görüyor musunuz oturtturmayı kesmeyi? Aşağısı da kapan, kapanmış. Öbür taraftan da aynı kesme devam ediyor. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Ayağım kaymasın. Çünkü şöyle görüyor musunuz? Bu yönünden de böyle kesilmiş, kapatılmış. İki yönden de gayet net. Gördünüz. Kafası neye benzetilmiş? Görüyor musunuz? V'nin olduğu yerde şu bu yandan da kafası da bunun bir Ayvan figürüne benzetilmiş. Gerçekten de böyle bakalım. Gerçekten de bir ayvan figürü görüyor musunuz? Ama aşağısı korkunç. Korkucun korkucu. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Biz böyle işaretleri çözdüğümüz zaman bazı denyolar var. Al alıp savuruyor. Neden? Kendisi bir iş, bilgisizlik olduğu için çekememezlik yapıyor. Meyve veren ağaç taşlanıyor. Biz böyle güzel bilgileri şu karda şu yani atmosfere bak arkadaşlar görüyor musunuz? Şu kar yağarken atmosferde böyle bilgiler ve doğada geziyoruz. Doğa mükemmel. Şimdi böyle kesme. Oradan da kesme şu bayvan figürü. Bunun altında %95 hazine var. Neden var? Şöyle bakalım bak arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Ayağım kayıyor. Burayı burada kar yağmadığı zaman işlem yapacağız. Şura kafa Görüyor musunuz? Şurası V'nin olduğu yer. Burası komple bir yapıştırma. Burada büyük bir hazine var altında. Kasa var. Kasa dediğim değer. Yani burada karşı tarafta da antik uzaylı dediğim 
şeyler, figürler orada bak görüyor musunuz? Tam burayı bakıyordum. Tam da zirveye koymuşlar. Ne demek istiyor? Burada tam hediye burada. Şöyle bakalım. Buralar ayağım kaymaması için. Şurayı da bir V'ye kesilmiş. Görüyor musunuz? Yani buralar böyle bir figüre benzetilmiş. İnanılmaz bir figüre ayağım kaymasından. Kar olduğu için, buz olduğu için tedirginlik yapıyorum. Bu işaretin devamı arkadaşlar gelecek. Şimdi buradan şöyle bakalım. Şu tepeye doğru bakalım. Var mı bir şey? Şöyle. Buralara daha gitmek istemiyorum. Ayağım kayma ihtimalim olabilir. Çünkü değişik bir yer burası. Şuradan yapalım. Şuradaki figür bir figür işte dediğim gibi şöyle geçelim. Bak işte tam görüyor musunuz? Figürü. Bir hayvan figürü şu şekil bakıyor. Baktığı yönde işte dediğim gibi oradaki kasamız orada. Azinemiz burada. Şurada. Azinemiz burada. Kapatmalar her şey burada arkadaşlar. Buradan kaymadan aşağı inelim. Şöyle. Allah bismillah. Aşağısına gelelim. Evet. Gördün mü? Üst taraf dedim ya şuradaki şu şey. Gayet net görüyorsunuz. Şuradaki de kapatma. Arka tarafındaki bir o tutturma gayet net belliydi. Arkadaşlar ne dedik? Zirve adamı zirvelerde böyle işaretleri bulabilir. Buradaki işaretleri de göstermiştim size. Yukarı doğru yön vermişti. Burada da sunat mezar işareti. Şurada da girişini gayet net size göstermiştim arkadaşlar. Buradan küçük bir içeri giriş odası olduğunu size söylemiştim. Burada da bir kesme var. Hep yönler bu yanı veriyor saklamalar. Şuradaki dediğim gibi antik uzaylı. Uzaylılara benzettim. Tepeye doğru bakıyor. Baktığı yönde de bu yönde de kaya kasasını bulmuş olduk arkadaşlar. Şu da yılan kobra kafası gibiydi. Biliyorsunuz şuradan da zaten yılan yapılmış. Yukarı dur. Yılan buradan kap yapılıp buradan çıkmış. Şurada da bir hediyesi var. Bu da alınacak. Arkadaşlar burada odaları bulduk. Daha buralarda mezar odaları çok büyük bir çünkü burada bir kavim yaşımız. Antik Roma olabilir, antik Yunan olabilir. Şimdi çıkan malzemeden baktığımız zaman bulmamız gerekiyor ama Roma'ya çok benzettim burayı. Şimdi baktığımız zaman şu şekil. Uzaylı hareketleri var burada baktığımız zaman uzaylı figürleri yapılmış. Buralarda bir işlemler yapılmış. Buralar mezarlık arkadaşlar. Yani şurası bir yığıma gibi bir şey yapılmış. Evet doğru. Şurada bir mezar var. Gördüğünüz gibi işlem yapılan yer. Gerçekten de burası mezarlık. Şöyle geldiğimiz zaman buranın farklı bir arazi yapısı. Şöyle. Şöyle baktığımız zaman yukarı doğru mezar odaları var. Belki de yukarı doğru çıkmış olsak daha işlem olacak. Gerçekten de süper yer. Şurada ufak bir hediye vardı isterseniz ona bir bakalım. Mükemmel bir yer. Doğa harika. Bu videoyu da bir hediye ile süslemek isteriz. Şurada da dediğimiz gibi şöyle yanaşalım. Bir ayı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Orada da bir ayı. Şurada da mihrabımız vardı dediğimiz gibi. Bütün işlemler burada. Gerçekten de harika yer. Zirvedeyiz. Kar yağıyor. Ve gerçekten de süper. Bu işaretlerinde arkadaşlar çözümlüğünü yaptık. Gerçekten de süper bir çözüm oldu. Yani bu tür videoların gelmesini istiyorsanız bize destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.